ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അക്കൗണ്ടൻസി വിഷയത്തിൽ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ മിക്ക എക്സാമുകളും ചോദിക്കാറുള്ളതുമായ ഒരു ടോപ്പിക് അതായത് അസർട്ടൈൻമെൻ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ബൈ പ്രിപ്പയറിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് തയ്യാറാക്കി പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണെന്ന് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായ അത്യാവശ്യം വേണ്ട അതിൻ്റെ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊഫോമയും അതിനാവശ്യമായ എന്തെല്ലാം വിവരങ്ങളാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതുമാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്താണ് ആ സമയത്ത് ആ വീഡിയോയുടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ബൈഹാർട്ട് ആക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് ഇതാണ് അടിസ്ഥാനം ഇതിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പ്രധാനമായി നാല് കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് പ്രോഫിറ്റാണോ ലോസാണോ അസെറ്റൻ ചെയ്യാൻ ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ എൻഡും ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ്ങും അതായത് ക്ലോസിങ് ക്യാപിറ്റലും ഓപ്പണിങ് ക്യാപിറ്റലും വേണം അത് രണ്ടും വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തു അത് രണ്ടും മാത്രം വെച്ചുള്ള പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ആ വർഷത്തിൽ ഡ്രോവിങ്സോ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രൊഫോമിയാണ് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ എൻഡും ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ്ങും മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ അത് തമ്മിൽ അത് ക്യാ ക്ലോസിങ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് ഓപ്പണിങ് ക്യാപിറ്റൽ ലെസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ലോസ് ആണെന്ന് അസെറ്റൻ ചെയ്യുന്നു ഇനി ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ എൻഡും തന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ്ങും തന്നിട്ടുണ്ട് ഡ്രോവിങ്സും അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രൊഫോമിൽ തന്നതുപോലെ ക്ലോസിങ് ക്യാപിറ്റൽ ആദ്യം എഴുതുന്നു ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ അതിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓപ്പണിങ് ക്യാപിറ്റൽ ലെസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണെന്ന് അസെറ്റൈൻ ചെയ്തു ഇത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ വിശദമായി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സാധാരണ ചോ പരീക്ഷകളെല്ലാം മിക്ക പരീക്ഷകളിലും പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ പരീക്ഷകളിലും എല്ലാം ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതായത് അസർട്ടൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് അതായത് ഓപ്പണിങ് ക്യാപിറ്റൽ അണ്ടർ സിംഗിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ബൈ പ്രിപ്പയറിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് തയ്യാറാക്കി നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഓപ്പണിങ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണെന്ന് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന രീതി എ ടു സെഡ് ജാലകം യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഓക്കെ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ നോട്ട് ബുക്ക് എടുത്തു വെച്ച് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിലേക്ക് എഴുതിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ആൻസറും വെച്ച് അതും എഴുതിയെടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫ്രം ദ ഫോളോവിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് മിസ്റ്റർ അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് യു ആർ റിക്വയർഡ് ടു അസേർട്ടൻ ഹിസ് ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് അതായത് മിസ്റ്റർ അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് എന്ന വ്യക്തിയുടെ രേഖകളിൽ നിന്ന് താഴെ തരുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് അയാളുടെ ബിഗിനിങ് ക്യാപിറ്റൽ അതായത് ഓപ്പണിങ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണെന്ന് അസേർട്ടൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചത് എന്തായിരുന്നു അസേർട്ടൻ ഹിസ് അതായത് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് മിസ്റ്റർ അൺസിസ്റ്റമാറ്റിക് അസേർട്ടൻ ഹിസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അയാളുടെ പ്രോഫിറ്റ് എത്ര ലോസ് എത്ര എന്ന് അസേർട്ടൻ ചെയ്യാനാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് അയാളുടെ ഓപ്പണിങ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് കണ്ടെത്താനാണ് തന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ഡ്രോയിങ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റഡ് എന്നോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസർ എന്നോ ബ്രോട്ടിൽ നിന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവട്ടോ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ മിനിമം അത്ര ഓർത്തു വെക്കുക അത് കൂടുതലായിട്ട് സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദി എൻഡ് അതായത് ക്ലോസിങ് ക്യാപിറ്റൽ 
പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഹെഡിങ് വേണം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അക്കൗണ്ടൻസിൽ എന്തിനും ഹെഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആവട്ടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആവട്ടെ എന്തിനായാലും മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് ബുക്ക് സെയിൽസ് ബുക്ക് പർച്ചേസ് ബുക്ക് എന്തായാലും അതിനൊരു ഹെഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഡേറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കണം ചോദ്യത്തിൽ ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡേറ്റ് നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ അല്ല ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇത് ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച ആ പെർഫോമൻ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് അതേ പെർഫോം അതേ പെർഫോമൻ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് അതേ തന്നെയാണ് കളർ മാത്രമേ മാറ്റുള്ളൂ വേർഡിങ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് എഴുതേണ്ട ഐറ്റം ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദി ആൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസിങ് ക്യാപിറ്റലാണ് നമ്മൾക്ക് തന്ന ഈ ചോദ്യത്തിലുള്ളത് അറുപതിനായിരമാണ് നോട്ടിൽ നോക്കാം ദെൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസിൽ രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഡ്രോവിങ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യണം ഡ്രോവിങ്സ് മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ആണ് അത് ആഡ് ചെയ്തു അത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത ആൻസർ അവിടെ എഴുതി സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഇനി മൂന്നാമത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രഡ്യൂസിൽ നിന്നോ ബ്രോട്ടിൽ നിന്നോ ഇൻവെസ്റ്റർ എന്നോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതെടുത്ത് അത് ലെസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ നാ ലെസ് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിനിൽ അത് ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫോർ തൗസൻഡ് എഴുതി സെവൻറ്റി മുകളിൽ കിട്ടിയ സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്തു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഈ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ എമൗണ്ട് ആണ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ദെൻ അതിൽ നിന്ന് ഇനി ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾക്കവിടെ ബിഗിനിങ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ലെസ് ബിഗിനിങ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് പറഞ്ഞിരുന്നത് ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ നമ്മളോട് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മളോട് ബിഗിനിങ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്താനാണ് പക്ഷെ പകരം നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ക്യാ ബിഗിനിങ് ക്യാപിറ്റൽ കാണാൻ വേണ്ടി തന്ന ചോദ്യത്തിൽ പ്രോഫിറ്റാണ് തന്നത് എങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ലെസ് ചെയ്യാം പ്രോഫിറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ എന്നുള്ളത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലെസ് ചെയ്യുക അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് ലെസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ പതിനെട്ടായിരം രൂപയാണ് അത് മൈനസ് ചെയ്യുക അറുപത്തെട്ടായിരം പതിനെട്ടായിരം മൈനസ് ചെയ്തു ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ പഴയ പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അവിടെ ക്യാ പ്രോഫിറ്റ് കാണാനാണ് ചോദ്യം തന്നിരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ബിഗിനിങ് ക്യാപിറ്റൽ ലെസ് ചെയ്യും എന്നാൽ പ്രോഫിറ്റ് തന്ന് ബിഗിനിങ് ക്യാപിറ്റൽ കാണാനാണ് എങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ലെസ് ചെയ്യുന്നു അവസാനം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓപ്പണിങ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിഗിനിങ് ക്യാപിറ്റൽ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ചോദ്യം പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്ന പബ്ലിക് എക്സാമിന് വന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം കൺസിഡർ ദ ഫോളോവിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദ ബുക്സ് ഓഫ് മിസ്റ്റർ പ്രിൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ലോസ് ഫോർ ദ ഇയർ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ലോസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ എന്നുള്ളത് പ്രോഫിറ്റ് അല്ല ലോസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡ്രോവിങ് മെയ്ഡ് ബൈ മിസ്റ്റർ പ്രിൻസ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡ്രോവിങ്സ് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ മിസ്റ്റർ പ്രിൻസ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്സ് ഫോർത്ത് വൺ ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ റുപ്പീസ് ഫോർ ലാക്സ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചോദ്യം ഫൈൻഡ് ദ ക്യാപിറ്റൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ മിസ്റ്റർ പ്രിൻസ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി ഇയർ അതായത് അസർട്ടൈൻ ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് എന്നർത്ഥം ഇനി അതേ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വരാം ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ എൻഡ് ക്ലോസിങ് ക്യാപിറ്റൽ ചോദ്യത്തിൽ തന്നുള്ളത് ഫോർ ലാക്ക് ആണ് ഫോർ ലാക്സ് എഴുതി ദെൻ ഡ്രോയിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ്സ് ആഡ് ചെയ്യണം അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെസ് ചെയ്യണം ഡ്രോയിങ്സ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആഡ് ഡ്രോവിങ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അമ്പതിനായിരം അതിലാണ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു ഫോർ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ലെസ് അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റ
ലെസ് ചെയ്യുന്നു പ്രോഫിറ്റാണ് തന്നെങ്കിൽ അത് പ്രോഫിറ്റ് ക്ലോസിങ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് ലെസ് ചെയ്യുന്ന അർത്ഥം എന്നാൽ ലോസാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയാണ് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലെ ഏറ്റവും ചുരുക്കി മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇനി മറ്റൊരു ചോദ്യം അതായത് ഡ്രോവിങ്സും അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലും തരാതെ ഇന്നലെ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സോൾവ് ചെയ്ത മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ക്ലോസിങ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് തന്നു ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അസേർട്ടൈൻ ചെയ്യാം അത്തരത്തിൽ ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് മിസ്റ്റർ എ ബി സി ഫോർ ദ ഇയർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ക്യാപിറ്റൽ ആസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അതായത് ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അപ്പോൾ ക്ലോസിങ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ക്ലോസിങ് ക്യാപിറ്റലും പ്രോഫിറ്റും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ബിഗിനിങ് ക്യാപിറ്റൽ അതായത് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ചോദ്യം ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ക്ലോസിങ് ക്യാപിറ്റലും ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് അസെറ്റൻ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ ക്ലോസിങ് ക്യാപിറ്റൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഇന്ന് നമുക്ക് തന്ന ചോദ്യം ക്ലോസിങ് ക്യാപിറ്റലും പ്രോഫിറ്റും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടെത്താം എന്ന് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ അതായത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഹെഡിങ് മറക്കരുത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് തന്നെ എഴുതണം അതിനുശേഷം ആദ്യം എഴുതണം നമുക്കറിയാം ആ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചു നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചു ബൈ ഹെർട്ടാക്കി വെച്ചു ഫസ്റ്റ് വരുന്ന ഐറ്റം ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ദൻ ഇനി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഡ്രോവിങ്സ് ഇല്ല ആഡ് ചെയ്യാൻ ഡ്രോവിങ്സ് ഇല്ല ലെസ് ചെയ്യാൻ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റലും ഇല്ല ആകെ തന്നുള്ളത് പ്രോഫിറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു വെച്ചു പ്രോഫിറ്റാണ് തന്നെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ലെസ് ചെയ്യുക ലോസ് ആണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു വെച്ചു നമുക്ക് തന്ന ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രോഫിറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ലെസ് പ്രോഫിറ്റ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് നമുക്ക് ആകെ രണ്ടായിട്ട് തന്നുള്ളൂ ആ രണ്ടായിട്ട് നമ്മളിവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റലും പ്രോഫിറ്റും ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ലെസ് ചെയ്തു ആൻസർ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അതാണ് എന്ത് ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് അതായത് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം ഈ വീഡിയോയിലെ നാലാമത്തതും ഈ സീരീസിലെ രണ്ടാമത്തുമായതുമായ ചോദ്യം അസേർട്ടൻ ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് അതായത് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അസേർട്ടൻ ചെയ്യാനുള്ള ചോദ്യം തന്നെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഇയർ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് അതായത് ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ലോസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ലോസ് നമുക്ക് തന്നുള്ളത് ലോസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ഈ തൊട്ട് മുമ്പ് വെച്ചത് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരുന്നു ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ലോസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് റിവേസ് ചെയ്യാം നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പിന്നെ ബിഗിനിങ് ക്യാപിറ്റൽ കാണണമെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റാണ് ചോദ്യത്തിൽ തന്നതെങ്കിൽ അത് ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു ലെസ് ചെയ്യുന്നു ലോസ് ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബിഗിനിങ് ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടും ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഹെഡിങ് കഴിഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡ് ഡേറ്റ് തരാത്തത് കൊണ്ട് ഡേറ്റ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡേറ്റ് എഴുതണം ദൻ ഫസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ എൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ലോസ് ആണ് തന്നത് അതുകൊണ്ട് ലോസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ പഠിച്ച് വെച്ചു കഴിഞ്ഞു ആഡ് ലോസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് എഴുപ
അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ ആൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക്